വെൽക്കം ടു മാൻസ് ടോൺ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് പല തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നികുതികളെ പറ്റിയിട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് അതിൽ പ്രത്യക്ഷ നികുതി ഏത് അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷ നികുതി ഏത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എക്സൈസ് നികുതി എന്നത് ഏത് തരം നികുതിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിനൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കോഡിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നികുതി അഥവാ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ് എന്ത് ഈ നികുതി അഥവാ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നികുതിയുണ്ട് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയും പരോക്ഷ നികുതിയും നമ്മൾ നേരിട്ട് അടക്കുന്ന നികുതിയാണ് എന്ത് പ്രത്യക്ഷ നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നികുതി ചുമത്തപ്പെടുന്ന ആള് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ട് അടക്കുന്ന നികുതിയാണ് എന്ത് പ്രത്യക്ഷ നികുതി ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇനി ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടല്ലാതെ ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ വഴി നമ്മൾ സർക്കാരിലേക്ക് അടക്കുന്ന നികുതിയാണ് പരോക്ഷ നികുതി ഡയറക്റ്റ് അല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടക്കുന്നു അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പരോക്ഷ നികുതി ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പ്രത്യക്ഷ നികുതികൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോഡ് ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കുക വിപ്രോ കോയിൻ ഡബ്ല്യു ഇ പി ആർ ഒ കോയിൻ വിപ്രോ കോയിൻ ആണ് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയുടെ കോഡ് ഇനി അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ഡബ്ല്യു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽത്ത് ടാക്സ് ആണ് സമ്പത്ത് നികുതി വെൽത്ത് ടാക്സ് പി ആർ ഒ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ഭൂനികുതി സി ഒ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് കോർപ്പറേഷൻ നികുതി ഐ എൻ ഇൻകം ടാക്സ് അതായത് ആദായ നികുതി ഈ നാലെണ്ണാണ് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് മിക്കവാറും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് നാലെണ്ണാണ് ഇതിനിവിടെ പരസ്യ നികുതിയും കൂടെ വരാം പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെൽത്ത് ടാക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് വിപ്രോ കോയിൻ എന്നാണ് കോഡ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് അടക്കുന്ന നികുതിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അതായത് പരോക്ഷ നികുതിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനെ കോഡ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്താണ് കോഡ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ പ്രത്യക്ഷ നികുതിയുടെ കോഡ് വിപ്രോ കോയിൻ എന്നായിരുന്നു പരോക്ഷ നികുതിയുടെ കോഡ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്താണ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്ന് നോക്കാം ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സൈസ് ടാക്സ് സി യു കസ്റ്റംസ് ടാക്സ് എസ് ഇ സർവീസ് ടാക്സ് സേവന നികുതി എം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ടാക്സ് ഇ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് ഇതാണ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ അതായത് പരോക്ഷ നികുതിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കിത് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾസ് ബൈഹാട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഭൂനികുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടക്കുന്നതാണ് ഭൂനികുതി ആയാലും ഇൻകം ടാക്സ് ആയാലും ഒക്കെ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് ടാക്സ് കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ടാക്സ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അത് അടക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുമ്പോഴോ ഒക്കെ ടാക്സ് അടക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് പരോക്ഷ നികുതി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടക്കുന്നു മറ്റേത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടക്കുന്നു അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ല നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നികുതിയാണെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പരോക്ഷ നികുതി തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു നികുതി സമ്പ്രദായമാണ് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് പരോക്ഷ നികുതിയിൽ പെടുന്നത്
നികുതി അടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി അടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകരുള്ള പട്ടണം കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകരുള്ള പട്ടണം ഏതാണ് കൊൽക്കത്ത സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം നികുതിദായകർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പട്ടണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊൽക്കത്തയാണ് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നികുതി പങ്കിടലുകളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശുപാർശകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഇനി പി എസ് സി ഇതിനു മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി സാധനങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതി ഏതാണ് ഏതാണ് കസ്റ്റംസ് ടാക്സ് കസ്റ്റംസ് നികുതിയാണ് കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ടോള് ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പാലം റോഡ് എന്നിവയിലൂടെ നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതിയാണ് എന്ത് ടോള് പാലം റോഡ് എന്നിവയിലൂടെയൊക്കെയുള്ള വാഹന ഗതാഗതത്തിനായി നമ്മൾ നൽകുന്ന നികുതിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടോള് പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഉള്ള നികുതിക്ക് പുറമെ ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് സർ ചാർജ് പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷ നികുതി അല്ലാതെ അതിന് പുറമെ അധികമായി ചുമത്തുന്ന നികുതിയെയാണ് നമ്മൾ സർ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രളയം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രളയ സെസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെസ് സർക്കാർ ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതിയെയാണ് നമ്മൾ സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതിയാണ് എന്ത് സെസ് വേൾഡിൽ മൊത്തം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യം ബെൽജിയമാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ളത് ജർമ്മനി മൊത്തത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യം ബെൽജിയം സെക്കൻഡ് ജർമ്മനി ഏഷ്യയിൽ ജപ്പാൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യം അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി പി എസ് സി മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൊഴുപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കേരളമാണ് കേരളമാണ് കൊഴുപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നികുതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് നികുതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മറക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതൊക്കെ കാണുക മാത്സ് ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് മൈൽസ്റ്റോൺ പി എസ് സി എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുത